Hello, teacher. Hello, John. How are you today? I'm good. Okay. And do you ask your mom, uh, uh, do you see the message on uh, our yellow book about the uh, emotion class? Con có nhìn thấy cái, 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 um, cái tin nhắn của, của mấy cô ở bên trung tâm không? No. Is your mom have any idea? Does your mom have any idea? Oh, Mẹ I can't see it. Hả? À, con chưa có đọc hả? Yeah. Okay. Nó có cái chương trình mà về cái gì để mới xem? về cảm xúc bắt về giới thiệu về, về cảm xúc cách mà mình um, kiểm soát cái cái um, cảm xúc của mình á đó. Đó, mỗi buổi học đó, thì ví dụ con sẽ mình sẽ dành ra từ 5 tới 10 từ 3 tới 5 phút để cho cái hoạt động đó thì con về con hỏi mẹ không biết mẹ chắc là mẹ xem rồi đó con hỏi thì mẹ có 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 muốn mình mình học mình bổ sung thêm cái phần đó vào buổi học của mình không nhé Ủa chứ con không có xem được tin nhắn ở trên group Zalo hả? Dạ. Yeah. Chứ sao Miss thấy con cũng như, cô cũng thấy con chụp bài vô group mà. Đây nè. Ờ, chụp... con chưa xem. À, à, tại vì con chưa xem đúng không? Ok. Tiếp nữa học xong con xem thử đi. Nha. Yeah. Rồi, bây giờ mình học uh, bài của mình ha. Let's say with you our lesson for today now. This one. Let me see here. Today we move about speaking. I think this one is easy for you. Speaking practice. Oh no, we have but one part for our last about uh, the last one. Let me check it. Here, I say with you. Can you see the screen I say with you, John? Mm, yes, I can. Okay. Last time we learned until this part, this slide is is it right? Yeah, this one. Okay, and now we move to the next part, and our next part is here. Okay, part six. Read the text through the right words and write them on the lines. Last summer, Michael went camping in the mountain. You just in, and do we? Oh, we um, we already done this one. Mình làm bài này rồi phải không Trân? Yes. Okay, okay. And now we move to um, part seven here. This one, I'll read the text and write the missing words. Write one word on each line, okay? Think about it by yourself. This one. Harry is a pilot. His work, he works at the airport. Which is near the city okay. every day. Gets up at six o'clock and put on his uniform. How about wear... oh, please wait for a while. How about put? Do you put S at the end of this word? Because he is just one person. He is a uh, one person. Con có đặt yes. cái động từ con có chia chữ S ở cuối cùng không? Yes. Okay. Okay. Put on. Okay. You choose put on. Oh, maybe this one is wrong. Hmm? Because you need to put S here. Is it right? 
Okay, I will um I will correct it later and we can move. He wears a white hat, a blue jacket and trouser. Yes. When he and, or with uh, you can choose and or with with this one. Okay. Now next. Um, when he arrives. When he arrives at work, he tests everything on the plane and, and then say hello to everyone. Okay, good. He loves his job because he meets a lot of people. He also likes visiting different countries. This, this year, he has flown all over the world. Okay. Okay. I remember we already do this. Hôm, uh, hình như hôm trước mình cũng làm bài này rồi, phải không ông Trân? Is it right? Do you remember? Mm. Not yet? Or oh, yes? Mama? How about this term? What does it mean? This means uh, uh, is you have fly this word jump you have fly fly and past form is flew and papa this ball you have glow okay it means bay huh all over the world is that okay? And with this one, we have uh, we need to correct this. I will correct. I'm correcting now. Uh, we have post. Okay, here as here with this one. That's all. With this one, we finished at that time already. Okay, thank you, John. And in which sentence he works at the airport? Why would you itch here? Not where. Um, tại sao ở con sẽ thấy ở chỗ này nè mình sẽ có dùng mình ở đây mình sẽ dùng chữ which mà không phải là chữ where can you explain it here where ở đây mình có thể dùng là where không con con nghĩ sao No. Do you have any idea about this? Mm, no. Mm. Con sẽ có cái chỗ này nè. Cái chữ airport. He works at the airport. Huh. Thì con sẽ có cái cụm đó, chữ where. Con nghĩ là cái chữ which chỗ này nè. Chứ? Nó sẽ giải thích cho cái từ nè. Chữ which. Ví dụ như con sẽ thấy chữ which ở đây á, à, nó sẽ giải thích cho cái chữ the airport đây đúng không nè? Cái cụm nguyên cả cái đoạn đằng sau này. Nó sẽ giải thích cho cái the airport này, đúng không? Rồi, con sẽ thấy ở đằng sau chữ which á, là một cái động từ. Đây, ở đây con sẽ có là động từ to be is nè. Ok, thì ở đây con sẽ dùng chữ which. Giờ ví dụ như Miss à, à, cô sẽ có ở đây nè là he works at the airport rồi à, rồi ở đây á à, cô sẽ có một cái khoảng trống à, he works at the airport à, tiếp đây mình sẽ có một khoảng trống và 
à, mình sẽ có là um, đây, the airport à, rồi the airport xong phải và ở đây mình sẽ có một cái khoảng trống nè rồi ví dụ khi ví dụ um, he has many friends here many friends thì ngay chỗ này con sẽ dùng chữ nào con sẽ dùng chữ which hay là chữ where nếu mà ngay chỗ này thì thì con sẽ dùng chữ gì nào trong ví dụ con sẽ có cái câu là he works at the airport rồi con có khoảng trống space here and he has many friends thì ở đây cái câu đó con sẽ dùng chữ which hay là chữ where where why tại sao con sẽ dùng chữ um, con dùng chữ que cho chỗ đó uhm. à, con dùng chữ que là đúng rồi đó à đợi miss miss nốt lại cái chỗ này à. rồi con sẽ có ở đây nè trong con sẽ thấy ở đây ở cái câu trên mà con dùng which is near the city thì con sẽ thấy sau đó sau cái chỗ đó nó là một động từ một động từ ha thì con sẽ dùng chữ which ok nhưng mà con sẽ thấy ở đằng sau đây nè ở đằng sau đó là có một chủ ngữ rồi nó có một cái động từ khác nữa thì ngay lúc đó, ngay phía trước, con sẽ dùng chữ què. Ok, Trân hiểu không nào? Hmm? Yes. Ừ. Tại vì khi mà nó giải thích cho cái cụm này, à, um, là nó giải thích cho con cái câu là cái um, um, cái sân bay đó thì nó như thế nào? À, thì con sẽ có ở đây là nó gần với thành phố. Còn ở cái câu thứ hai là cái sân bay đó là nơi mà con sẽ thấy mình khi mà mình dịch sang tiếng việt á mình sẽ có cái cụm là là cái sân bay đó là nơi mà anh ta có nhiều người bạn hay là ông ta có nhiều người bạn ở đây con hiểu không con cứ thấy ở đây nè nó có một chủ ngữ rồi một động từ nữa nó đầy đủ thì con sẽ dùng que mà con thấy ở đây chỉ có một nó không có chủ ngữ nè chân thấy đằng trước đây đâu có chủ ngữ nào đó ha rồi ở đằng sau nó nó sẽ bắt đầu bằng một động từ rồi đằng sau nó là một cái cụm gì đó thôi đi theo thôi thì con sẽ dùng chữ which được không? Ok chưa? Con hiểu chỗ này yeah. chưa? Ok. Rồi, đó là cái bài của mình ha. Rồi bây giờ con qua bài mới nè. We move to our new uh, lesson for today. We end this one and we move to another. Here. This is our lesson for today. It's about a speaking practice here. Oh, last time we talked about two pictures already. Oh, yes. And now you have this. Talk about the... Story. Telling the story. Here, this one, John. Um, you have here... These pictures tell a story. It's called Sarah, Sarah's News Lake. Just look at the picture first. Sarah wants to play in the snow with her friend. But he, her grandmother is saying, first, you must help me to do the shopping. I can't carry everything. Now you tell the story. Okay. What is her name, John? Her name is Sarah. Yes, and who is here? Who is this person? Mm. Uh, her grandmother. Yes, that is her grandmother. And now, we can start with this one. 
uh, by picture, uh, by this picture. But maybe uh, number one is done for you. Um, Sarah wants to play in the snow with her friends. You can see her friend outside. Uh, but grandmother is saying, first, you must help me to do the shopping. I can't carry everything. Okay, and now we move to number two. Or number three. Uh, okay, number two. You should start from number two. Then no, Sarah and her grandmother are going home. Um, then Sarah and her grandmother are going 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 home the uh, Sarah Sarah can see the toy shop oh. and she uh and she point to the sledge <clears throat> next they went inside the toy shop and buy the sledge mm. after okay, that wait this way for what here you say they went they went to the the toy shop um Please notice on the tenses you use. Con, con chú ý ở cái thì xem. Ví dụ con sẽ thấy ở đây con sẽ dùng cái thì nào. Con đang nói là I went. They went. Huh? They went. Inside. In, inside the shop. Okay. The toy shop. And buy. That's late. Is it right? But you need to change it. You just use one, um, only one tense, present or past. But in at the first, uh, at the first sentence here, you have a uh, present. So I think in the second next, you should use um, it in uh, present too. How about this? I think you should change it. They. They. They go inside, okay? Yes. Okay, now continue. After that, the um, uh, Sarah and her grandmother put, uh, put the shopping bag on the sledge. Yes. And, and they carry it back home. Hmm. Finally, uh, Sarah and her friend are playing on the sledge. Okay. Her, her grandmother is is bringing some uh some juice water. To, uh, some juice to them. Okay. Okay, thank you. It's good. But in uh, number two, you can say after shopping. Mm -hmm. After shopping, number two. You have after shopping. They have many. Many uh, bags or many shopping bags. Okay, okay. Is it right here? You can see a lot of bags here. Hmm? And then uh, on the way, you can say on the way. On the way to home. On the way or on the way home. On the way to home is better. On the way to home, 
they ví dụ con sẽ có đi ngang qua ha they or they saw they saw or they see they see a sled a yellow sled sled in one a toy in one toy shop Rồi, con thấy bạn này bạn rất là vui nè. Sarah. Uh, Sarah ask. Ask. Her grandmother. To buy this. Is it right? So. They. Hmm. Sẽ có cái ý này của con. They go inside to the toy shop and buy that sledge. Ok. 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 okay. Uh, and after, you can say for number 3, after, hoặc là uh, con chỉ cần you, uh, nói là they uh, put on, they put on all their shopping bags on the sledge and go home. Her friend is still waiting for her. À, con sẽ thấy bạn vẫn đang chờ ở, ở phía ngoài đúng không? Uh, are still waiting for her. Uh, after that or at the end, they um, um, they play, they play with the leg together happily. And her mom um, is uh, preparing or is giving them to a glass of juice, okay? Like you, like your ideas, okay? Now, can you uh, read this? Uh, can you talk, tell it again? Tell the story again, John? All of this. Now, let's start from picture one. You can use this sentence too. Sarah wants to play in the snow. No, wait, please wait for a while, John. Uh, you can start like this. I would like to tell you about the story. It's called Sarah Newsledge. Hmm? I want to talk about the story. Hmm. It's called Sarah's Newsledge. Good. Sarah wants to play in the snow with her friends. Grandmother is saying, but her grandmother is saying, first, You must help me to do the uh, shopping. I can't carry everything. Then they have many shopping bags. On the on the way home, they see a yellow sledge in the toy shop. Sarah asked her. Grandmother to buy this. Next, they went and they go inside the toy shop to to buy the sledge. After that, they put they put the shopping bag on the sledge and carry it back home her friend is uh, waiting for her finally sarah and her friend and uh, sarah and her friend are on the sledge and playing playing mm. her grandmother is bringing to class of two for them Okay, thank you. Very good. Now, thank you, John. The story is smooth now. And now we move to the next part. Okay, let's see. Maybe that's all for our lesson here. Now, look at this one. Oh, sorry. What we have next? That is uh, just some uh, some questions for you. Just this one is okay. Um, have 
Sarah and her grandma got lots of bags. Okay. What Sarah looking at? Hmm. Or number two, they have a lots of bag here. But you do it already. It's good. You done well. Doing. She's having fun. Yes, easy having fun. While you at the end, you can say um she and her friend are having fun together. Like this, something like this is okay. Do you have any question about this, John? Uh, for suggestion for you here. Sarah and her grandmother have lots of bags, okay? Sarah looking at the sledge. Sarah and her grandmother are buying the sledge. At one, at all the shopping bags are on the sledge. Sarah is pulling the sledge. What does it mean, John? Pull, pulling. What does it mean, pull? Con có từ pull nghĩa là gì nào? Hôm trước mình có cái xem qua cái từ này rồi đó. Mm, kéo. Kéo, yes, that's right. Sarah and her friends, her friend are playing with the new sled on the snow. They have fun. They, they are having fun, okay? I think I like your, um, uh, your telling. Okay, more on. Cô thấy cái bài của con ổn hơn cái bài này đó. Okay, okay, that's all. That's all about our speaking part. And now we continue with our new lesson, okay? Uh, we can sign out now and get back. Is it okay, John? Please yes. get back. Okay, thank you, John.